mtazamaji na tumai hali shwari popote pale ulipo bila shaka hii ni KTN News na hiki ni kipindi chako cha shujaa wa wiki hiki ni kipindi ambacho tunaangazia mabingo mbalimbali katika jamii ambao mchango wao ni mkubwa mno uh, kutokana na jinsi wanavyojitolea kwa kutumia nafasi zao na blebele rasmi mali walizonazo kuboresha maisha ya watu wengine iwe ni katika sekta ya elimu kwa mfano masuala ya mabadiliko ya tabia nchi climate change ile yawe ni masuala ya mazi ingira au sekta nyingine yoyote ile bila shaka hiki ni kipindi ambacho kinaangazia mabingwa aina hii ambao shughuli zao zinaboresha maisha ya watu wengine leo mtazamaji nazungumza na mtumishi wa Mungu uh, yapo sizungumzi masuala ya utumishi vile nazungumzia ni vipi nafasi aliyonayo ya kuwa mtumishi wa Mungu imesaidia katika uh, kuboresha maisha ya watu wengine tofauti Uh, kwa maana ya kando na kuhubiri pale madheba huni na masuala ya sadaka masuala sijui gani uh, huyu ni bingu ambaye anatumia rasli mali uh, za uh, kanisa na rasli mali alizonazo kwa mfano kufadhili wanafunzi katika shule mbalimbali uh, na vile vile kuweza kuwafaa wajane atakuwa anatueleza vipi na mzungumzia Peter Manyuru karibu mtazamaji katika kipindi hiki mimi ni Dalmas Sakani Tuanze uh, uh, bwana Manyuru labda na uh, kwanza salamu uko vipi bwana uko salamu niko poa kabisa karibu sana asante sana aha tuzungumzie wewe kama um, uh, mtumishi wa Mungu labda uh, na shughuli ambazo unazifanya mwanzo nikupe nafasi kidogo labda uweze kujitambulisha pita Manyuru labda amezaliwa wapi amelelewa wapi kwa ufupi tu kabisa mimi naitwa apostol Peter Manyuru na mimi nimezaliwa katika kaunti ya Busia, ya Busia na nilisoma katika shule ya primary ama ama wanasema maji ya msingi na <laughs> <laughs> katika shule ya msingi ya Kongamoro primary school mm-hmm. kwenye kaunti ya Busia e, baadaye nikaingia kwenye shule ya sekondari e, ambapo nilienda kwenye shule ya St Joseph's Eh, secondary school pale pia kaunti ya Busia na um, baada ya mwaka mmoja nikaweza eh, kubadilisha shule nikaenda kwenye shule ya St Paul's Amkura High School baada nikasomea pale kwa miaka mitatu nikamaliza form 4 mm-hmm. eh, baada ya kumaliza eh, darasa la eh, la nne ama uh, swali darasa la nne mm-hmm. najua mimi si mswahili kidato cha nne kidato cha nne eh ni, ni, ni kuja Nairobi kwenye shule eh, ya Nairobi hapa kuweza kusomea eh, kusomea eh, masomo ya ya freight forwarding ama mambo ya usafiri wa bidhaa eh, ama ama import ama kuleta vitu nje mm-hmm. na kuweza kupeleka nje kwa njia ya meli njia ya ndege so baadaye E, nikamaliza nikahitimu nikaanza kufanya kazi kwa makampuni mbalimbali baadaye e, nikabadilisha hali ya kazi nikaamua ni uweze kuingia katika kufundisha mm-hmm. e, na nikaingia kufundisha shule kadhaa katika mji wa Nairobi e, na baadaye nikaona e, kwa vile nimeweza kuhitimu na kuweza kufanya mambo mengi katika eh, kujenga taifa la Kenya nikaamua niweze kuanza eh, shule yangu na baadaye eh, nimekuwa hivyo hadi wakati nikaanza kuhubiri mm-hmm. <laughs> kama ndio anza kuhubiri wajua watu wengi wao wanatoa ushuhuda wanasema mm. awali mimi nilikuwa mlevi nilikuwa mshirikina nilikuwa mwasharati <laughs> tueleze kidogo kama ndio anza kuhubiri ulikuwa mtu aina gani Eh, eh, kwa kweli eh, eh, kama binadamu <laughs> yeyote <laughs> eh, nimetoka katika familia ambayo eh, sio familia tunazosema ni ya Kikristo hasa mm-hmm. eh, kwamba baba alikuwa ni ni pasta ama awe ama awe mwinjilisti mwinjilisti <laughs> sio hivyo mm-hmm. nimetoka katika eh, kijiji mali ambapo kama kawaida watu wanaishi katika ile hali ya traditional way ama E, hali ya kinyumbani ile ya kawaida mm-hmm. ambapo ulevi e, na maisha ya kawaida ni kama tu kawaida binadamu wa kawaida ambaye hakuwa ameokoka na alikuwa anaishi maisha kama mkafiri mm-hmm. <laughs> kama 
ni naweza eleza na so baadaye eh wakati nikuja Nairobi na baada ya kufanya kazi kwa muda na nikaingia katika biashara nikaona ni okoke na tunasema ulevi mshawa ikunywa mshawa ilewa eh hiyo ni ilikuwa maisha ile ingine so baada ya kuokoka nikaanza kumtumkia Mungu na mwishowe eh, nikaona wacha niingie katika kuhubiri tuanzie kwa unafanya nini kwa sababu labda mtazamaji anajiuliza sasa manyuru kuhubiri tu anakuwaje shujaa mbona <laughs> <laughs> mbona na anaangaziwa na uh, Dalmas hey. uh, uh, tuzungumzie mambo unayoyafanya nje ya kuhubiri uh, utoaji wa misaada labda mm. labda tueleze kidogo eh tangu nianze kuhubiri eh nimefanya vitu vingi ambazo eh, sinajulikana eh nimefundisha eh, nimeweza kusponsor eh, watoto katika eh, shule za sekondari eh, katika college eh naweza sema ni eh, the hundreds eh, of students eh uh, maelfu ya wanafunzi ambao nimewasaidia katika kusoma hata wengine saa hizi ninapoongea hivi wanaendelea masomo yao na kwa hivyo nawasaidia ili waweze ku, kuwa watu wanaofaa katika jamii maana vile huwa tunasema kwamba elimu ndio msingi ya, ya jamii inamaanisha eh, eh ukitaka kusaidia mtu ni afadhali usimpatie pesa badala yake umpatie eh, ile inaitwa ndoani mm-hmm. ama 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 unyavu mm-hmm. ili aweze kuvua samaki ndio kesho asikuje kuomba samaki mm-hmm. bali e mwenyewe awe mvuvi wa samaki na hivyo ndivyo nisaidia mtu katika jamii na hiyo ndio kazi nafanya na zaidi ya hiyo pia huwa tunatembelea kama kanisa zile zinaitwa children homes ili kuweza eh, ku, kuwa support na chakula na mavazi eh, na Mungu anajitukuza katika hali hii. Mm-hmm. Umetaja mamia ya wanafunzi na labda tuzungumzie sasa ni wanafunzi wangapi ambao unaweza ukasema kwamba wako chini ya mikono yako? Mm-hmm. Uh, labda katika shule za upili au mm-hmm. vio. Eh, hasa wanafunzi wa, 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 wa katika shule za colleges ama inaitwa mm-hmm. vio za kiufundi. Mm-hmm. Eh hapo ndio area nimeweza kuinvest ku sana kwa sababu hawa ni watu ambao wanahitaji kusaidika ili waweze kupata kazi na kuweza kujikimu mm-hmm. e, kama e, washirika na pia kama e, jamii zetu mm-hmm. wangapi sasa kwa saizi zaidi ya zaidi ya 500. Ameweza kunisaidia sana kwa maana wazazi wangu wa wako na uwezo ya kunisaidia na kuweza kunifikisha mahali nimefika. Namshukuru sana kwa maana nitaweza kuhitimu na nikuwe mtu wa maana kwa jamii. Sababu wazazi wangu wako na uwezo wa kifedha na support wakakuja kanisaidia. Hivi sasa niko karibu kuhitimu katika masomo yangu ya chuo na niwe mtu wa maana katika jamii. Namshukuru sana kwa sababu imenisaidia niko karibu kuhitimu na niwe mtu wa maana katika jamii. Wazazi wangu hawakuwa na uwezo wa kifedha na akanisaidia. Hivi karibuni niko karibu kuhitimu masomo yangu kwa sababu yake na nikuwe mtu wa maana katika jamii. Zaidi ya 500? Yes. Aha. Zaidi ya 500 hizo ni pesa nyingi bwana kabisa. Hivi we unamfadhili? Mm. Ama unafadhili vipi mambo haya? Kwa sababu ni swali ambalo wakenya wengi wanajiuliza. Eh, mm. Mia tano mm-hmm. <laughs> na kuna, mm-hmm. kuna 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 yule hata mmoja ni tatizo wewe unafaulu una vipi 500 katika mm-hmm. uh, vyo vya kiufundi hivi mm-hmm. unamfadhili eh, unapoangalia kanisa inakuwa ni community mm-hmm. na eh, maana ya kanisa ni kuweza kusaidia jamii na zile pesa zinapatikana eh, zinafaa zirudi katika jamii ili jamii iweze kusaidika sasa eh, eh, tunapokuja katika sponsorship eh, tuko na partners wetu kanisani ambao eh, chochote wanatoa eh, tunasaidia wale ambao hawajiwezi katika jamii na pia kusaidia eh, wale ambao ni widows na wale ambao eh, wako na shida mbalimbali mm-hmm. 
Mm -hmm. So if you do what nafanya. Kanisa lako sasa lina jumla ya waumini kama wangapi hivi? Mm -hmm. e, kanisa langu kwa kila jumla pili tunakuwa na waumini zaidi ya 1035. 35,000. Kwa hivyo unaweza kusema kwamba kwa kiasi fulani mm -hmm. sadaka zinazotolewa fungu la kumi aina mbalimbali zile za sadaka vile vile zinachangia katika hazina hii ya kuunga mkono wala ambao labda hawajiwezi kabisa. Eh, eh, kwa sababu tukija kanisani kuna tuko na project mbali na mbali mbali za kujenga na pia eh, kusaidia wale ambao wasiojiweza kwa sababu hiyo ndio part of the project tuko nayo mm -hmm. eh, maana lazima tusaidie washirika ili waweze kusimama au ndio viongozi wa kesho na pia hao ndio eh, watu ambao watakuwa ubii wa kesho mm -hmm. ndio tunafanya umefanya kazi na vijana wengi um, hao wote tunawazungumzia ni vijana na vijana wengi wakati huu wanapitia wakati mgumu wengine wamekata tamaa na kadhalika swali so, moja ambalo nitakuuliza ni what is it you think the youth are not getting it right eh, ile challenge hasa nimeona katika eh, kanisa hasa kwa vijana eh, kuna kuna jambo ambalo naweza sema naweza sema ni ile eh, kutozoea kufanya ama kuchukulia kazi kwa ile serious ni zama ile ama ile e, vile natakana maana e, kile nimeona e, unajua kama sisi tukiwa vijana ama tukiwa wa, 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 e, bado wachanga mhm mm na chapwa viboko <laughs> mm -hmm. na, na mtu yeyote si lazima awe mzazi wala mtu yeyote tu barabarani kabisa <laughs> e, bora tu ni mtu ambaye mm. anakushinda kwa umu hakuna leti ya discipline mm -hmm. sasa ile discipline ilikuwa ya hali ya juu na kusombi ya hii ilitusaidia in fact mimi husema unajua baba yangu alikuwa alikuwa mkali sana hata kija nyumba na kingurumo kusikia anakuja kwa njia anakimbia kujificha <laughs> sasa mimi naona ni, ni kama hii hali ilifanya il, il, ilifanya nikawa e, mtu wa kuzoea maisha magumu mm -hmm. na ikafanya e, e, nikifanya kazi nafanya kazi kwa kujitolea maana maisha ni kujitegemea mm -hmm. lakini kile kitu ambacho kina affect ama kina kinadhuru maisha ya vijana wa siku hizi ni kwa sababu wamezoea kutelekezwa Ije kama hiyo ndio tamu nzuri mm -hmm. e, kutelekezwa mm -hmm. yani watu ambao wanataka tu yani wafurahishwe tu mm -hmm. kudekezwa e, kudekezwa <laughs> na, na, na. kudekezwa watu mm -hmm. ambao e, unapokuwa mkali kwake e, unakuta mtoto anabadilika na anakutoroka mm -hmm. kwa sababu wamezoisha maisha ya kubembelezwa sasa hii ime affect vijana wengi kwamba hawawezi E, kuchukua majukumu yao kama vijana mm -hmm. kwa uzito ambao unatakikana kwa sababu ya kuzoea maisha ambayo ni ya kuteleke, kutelekezwa e, maisha ambayo ni ya ni nyororo maisha ya kupembelezwa maisha ambayo sio magumu mtawezi kaa njaa asubuhi kufika jioni sisi kitambo liko tunachapa viboko unaenda kwa shule bila kukula na upei chochote ya ukuli mpaka jioni unarudi bado kuna nguvu mm -hmm. Sasa napoangalia maisha ya siku hizi ikiwa wazazi hawatabadilisha e, mwenendo na wachukulie swala la vijana. E, kuchukulia ili kuchukulia kwa maisha ya kweli maana maisha sio rahisi maisha ni ngumu. Mm -hmm. So lazima lazima uwapitishie katika ile hali ya ugumu wa maisha na ndipo sasa watakuwa watu wanakuwa wakijua kwamba maisha sio nywe maisha ni kujitegemea sitamaliza kipindi hiki bila kukuuliza maswali kadhaa mawili hivi kuhusiana mm. na matukio shakahola mm. najua ndio haiendani na nia yangu kuzungumzia charity philanthropy mm. na kadhalika mm. lakini ni mjadala ambao umekuepo mm. hivi mtumishi manyuru mm. maoni yako ni gani kuhusiana na matukio kule shakahola mm. eh kivi yangu eh, unapangalia kule hali ya shakahola na kile kilifanyika pale Oh, unapokuja katika jamii zetu hata leo eh, ikiwa utapiga mtu mhm mm hata kwa kijiji yako mm -hmm. kila mtu atajua <laughs> kuna mtu amepigwa mm -hmm. na na in case ukiua mtu kila mtu atajua kuna mtu amewawa mm -hmm. na utashikwa niweke baroni utakamatwa na polisi na ufungiwe gerezani mm -hmm. 
sasa uh, unapoangalia shakahola itakuwaje mtu anaweza uwa watu mia ine mm -hmm. na hakuna mtu anajua hiyo ni kitu ambacho e, unapoangalia sio kitu cha kawaida mm -hmm. inamaanisha ili jambo likuwa tunajulikana ikiwa kwa village yako ama kwa kijiji yako hata watu watapigana tajulikana watu wamepigana sasa inakuwaje watu mia ine wanazikwa ama zaidi ya mia ine na hakuna mtu anajua sasa mimi kivi yangu e, e, kama pozo vita majure mimi naona hili ni jambo likuwa tunajulikana na kama vile tuliona katika runinga e, watu wakiongea na ile evidence nilikuwa ni, 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 ni naona <laughs> ni kwamba hata wale ambao walikuwa wanazikwa wengine wao walizikwa na pale permit sasa inamaanisha mimi kivi yangu ilikuwa inajulikana kuna mjadala kuhusiana na kudhibiti matukio ya viongozi mbalimbali wa dini na vile vile maeneo mbalimbali ya ibada mm. unasemaje kuhusu hilo e, mimi kivi yangu kama apostle Peter Manyoro ningependa kusema kwamba tayari kanisa liko na sheria tabiti za kudhibiti mm -hmm. makanisa na e, tunapoongea kuhusu kwamba jopo kazi la kudhibiti na kuchukua maana kudhibiti makanisa mimi ningesema kwamba e, zile sheria ziko zinatosha na ikiwa mtu mmoja kwa mfano e, ikiwa polisi mmoja katika kikosi cha polisi atakosa E, e, aistahili kwamba sasa jopo kazi li, litaundwa li, ili kuweza kubadilisha sheria za kutibiti polisi ama kutibiti madaktari e, mukhalifu ni mukhalifu mm -hmm. e, 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 mtu mzuri ni mtu mzuri e, na kama mimi kama mtumishi wa Mungu ningesema kwamba e, tayari kuna sheria ya kutosha sheria ya Biblia na tuko na sheria ya serikali ambayo E, e, ina inatibiti kila mmoja na unapoangalia sheria ya Kenya kuna watu kuna kitu kinaitwa e, 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 uhuru wa kuabudu sasa inamaanisha ikiwa kuna kipengele cha uhuru wa kuabudu katika sheria yetu inamaanisha mtu akuhuru e, kuabudu vile anataka mm -hmm. e, inaitwa freedom of worship yani uhuru wa kuabudu hivi katika shughuli zako za utoaji misaada na kuwalipia karo wanafunzi katika shule mm -hmm. na taasisi mbalimbali za elimu kwa fawa jane mm -hmm. ulitaja vile vile mayatima na kadhalika mm -hmm. kuna changamoto ambazo unakumbana nazo ambazo labda ungetaka kuzungumzia kwa mfano mm -hmm. yeah. kwa kweli wakati eh, unapeana watu elimu ya bure vile watu nasema eh, E, vitu vya bure e, 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 sengine e, 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 kwa wengine e, e, azikui za maana e, kwa sababu unakuta kuna wale ambao utawalipia elimu lakini nafika mahali unapoenda kufuatilia <laughs> mtu yuko shuleni e, na huwa haendi e, so in, unakuta kwamba E, ameenda kazi kwingine ameacha masomo ameenda kazi ngapo na zile pesa ulikuwa umelipa nikuta kwamba zinaenda hivyo hizi mm. ndio changamoto ambazo watu nakumbana nazo nilivyosema awali tunaishi katika jamii ambayo mm. desperation uh, ama mafadhaiko yapo katika kiwango cha juu kabisa mm. unaweza kuwaambia vipi vijana wengi tu ambao wanatoka katika taasisi za elimu hawana nafasi za ajira mm. uh, wengine uh, wanafanya uh, kazi mm. wanalipo lab, labda mishahara duni wengine hawalipwi mm. unaweza kuzungumziaje mtu ambaye sasa hivi anakutazama mm. na anahisi kufadhaika maishani mm. kabisa eh, tunapoangalia eh, maisha ya saizi naweza sema kwamba kila mmoja hasa watu wa chini wanapitia maisha magumu ndio unakuta watu wengi siku hizo wana wanajua wengine wanaingia katika ile depression eh ningependa kuwashauri hivi hakuna mtu dunia hii ambaye anakaa maisha ambaye anafurahia kila siku kila mtu kuna changamoto anapitia iwe ni mwanasiasa iwe ni daktari iwe ni 
ya kufanya biashara katika kila jambo kuna zile challenges tunapitia na ni jambo la muhimu e, wewe kama binadamu jua kwamba hizo challenges ni zako na Mungu ako na sababu wewe kupitia hizo challenges ama hizo changamoto kile unahitaji ni kuweza e, kuwa contented contented ni ile kujitosheleza iwe kidogo itosheleza na hiyo kidogo kiwe kikubwa itosheleza na hiyo kikubwa na uweze ukitumia vizuri e, kufuatana na mahitaji yako kama mshahara wako ni kidogo usiende kukomboa nyumba ambayo inakula mshahara yote ama e, kama maisha yako ni 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 ni, 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 ni mapato ya chini e, tafuta vile unaweza kula chakula ambacho kinatoshana na mapato yako ile, ile nyumba inatoshana na mapato yako na hii itakusaidia kupunguza zile depression na zile stress ama zile changamoto ambao unapitia ili uweze kuchikimu maisha yako maana itafika wakati Mungu atakuinua na we, hakuna mtu anapanda muti kuanzia juu hmm. kila mtu upanda muti kuanzia chini akienda juu pia wale walio juu e, ni watu ambao walianzia chini sasa nataka ujue kwamba hiyo kidogo una, umeanzia ni, ni mwanzo tu uta, ikiwa uta, uh, utafanya kazi kwa bidii e, na kujitolea pia utaendelea upande juu na ufike penye wengine wako Asante bwana. Nashukuru sana bwana. Asante. 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 <laughs> Karibu te. Nitakuja <laughs> tena na tena. Asante. <laughs> Apostle Peter Manyuru ndio ni apostle uh, kulingana na jina lake hilo kazi yake anaifanya hapa katika jiji la Nairobi na kuingineko. Lakini zaidi nimekuwa naye katika kipindi hiki cha shujaa wiki kuzungumzia mchango wake katika jamii hasa katika sekta ya elimu akiwa fadhili mamia ya wanafunzi katika taasisi mbalimbali za elimu msaada vile vile kwa wajane na mayatima na kadhalika ndio maana hasa nimekuwa naye hii leo katika kipindi cha shujaa ya wiki nasema kwamba sio tu kuhubiri ni vile vile kukuza watu kimwili um, kutokana na mahitaji yao mbalimbali mtazamaji lianzalo hutamatika sina la ziada ila kusema shukran miani dalmas sakani kwa niaba ya wote waliofanikisha